হ্যালো ভিউয়ার্স গুড ইভনিং আমি পায়েল ম্যাম ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের অনেক স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেল আর পিপি এডুকেশনে আজ আমাদের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার ইলেভেন এবং আজকেরও আমরা টেট ডাব্লিউ বিসি এস এস এল এস টি পিটি ইত্যাদির জন্য কুড়িটা প্রশ্ন আলোচনা করব তো তোমরা প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও এবং আমার চ্যানেলটা এবং আমার ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অতি অবশ্যই একটু লাইক করে দেবে এবং শেয়ার করে দেবে তো চলো আজকের আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করি আমরা দেখে নিয়ে আজকে কি প্রশ্ন তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথমে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেওয়া হয়েছে দেখো কোয়েশন নাম্বার ওয়ান আ প্লেস হোয়ার পিক আর কেপড একটি জায়গা যেখানে শুকরদের রাখা হয় প্রত্যেকটা অ্যানিমালসের জন্য কিন্তু থাকার জায়গার ভেরিয়েশন আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা যেরকম অ্যানিমালসের আহ বেবি অ্যানিমালস এর আলাদা আলাদা নাম হয় যেরকম তাদের সাউন্ডস এর আলাদা আলাদা নাম হয় সেরকম কিন্তু তাদের যে শেল্টার বা তাদের আশ্রয় স্থানেরও কিন্তু আলাদা আলাদা নাম হয় তো সেরকমই এই পিক যারা থাকে পিকসের যে জায়গাটা সেটাকে আমরা কি বলবো টেবিল বলবো টাই বলবো কালারি বলবো নাকি অর্কার্ড বলবো এখানে আমাদের কোনটা সঠিক উত্তর হবে দেখো সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাচ্ছে টাই যেটা হচ্ছে পিক্স দের রাখার জায়গা আর স্টেবল যেটা কিন্তু সেটা মেনলি হর্স দের বা ঘোড়াদের রাখার জায়গা আস্তা বল বলা হয় আর কালারি মানে হয়ে যাচ্ছে ভাস্কর্য এবং অর্কার্ড যেটা সেটা মানে কিন্তু বাগান ঠিক আছে বুঝলে তো চলো পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি দা ডক্টর হ্যাড টু ড্যাশ অন হিম টু কিওর হিম অফ দা ডিজিজ ডক্টর কে ড্যাশ করতে হবে যাতে করে তার আরোগ্য করা যেতে পারে তাকে আরোগ্য লাভ করানো যেতে পারে তার এই ডিজিজ বা রোগ থেকে সারিয়ে তোলা যেতে পারে যাতে করে তো কি করতে হবে তাকে ট্রিট অন হিম স্ক্রিন অন হিম ইনজেক্ট অন হিম না অপারেট অন হিম তো দেখো এখানে কিন্তু একটা মানে প্রিপোজিশন রয়েছে যেটা কিন্তু অন এবং ট্রিট অন হিম কিন্তু হয় না ঠিক আছে তাকে चैलेंजुर Which WH form is applicable to make the sentence a proper interrogative sentence? খুব ভালো প্রশ্ন প্রশ্নটা আরেকবার আমি বলছি যে কোন ডাব্লিউ এইচ ফর্ম ইউজ করলে এই চারটে অপশন এর মধ্যে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এ পরিণত করতে পারবো তো দেখো হি ওয়েক আপ আর্লি ইন দা মিড নাইট সে মিড নাইট এ খুব তাড়াতাড়ি জেগে পড়লো তো দেখো এখানে কিন্তু একটা টাইম এর কথা বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে মিড নাইট এবং যেহেতু এটা একটা টাইম সংক্রান্ত প্রশ্ন তাই জন্য আমরা ওয়ার করতে পারি না এখানে কোনো জায়গার কথা উল্লেখ নেই তাই জন্য ওয়ার দিয়ে কোয়েশন হবে না হোয়াট দিয়ে করলেও কিন্তু আমরা এটাকে করতে পারবো না হোয়াট মেক্স আপ আর্লি হোয়াট ওয়েক্স আপ আর্লি ইন দা মিড নাইট সেটাও আমরা জানি না উইথ ওয়েক্স আপ আর্লি সেটাও আমরা জানি না বাট ওয়েন হি ওয়েক্স আপ এটা কিন্তু আমরা জানি When he wakes up, he wakes up early in the midnight. So, when he wakes up, he wakes up at the time, so we can do the when the question. So, what is the WH word? When is the word? 5. Choose the misspelled word. Actually, in the first day, actually, basically, in fact, I mean, sentence is a sentence that means spelling is a question. I mean, the word is a word. Choice, Asian, Capacity, Surprising. जेडो करते जेडो है 
পালতোলা নৌকা মানে পালতোলা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঠিক আছে সেল করতে মানে নৌকা চড়তে তো দ্য সি বিং রাফ ডিস্টার্ব কাইন্ড নাকি স্মুথ রাফ হলে কখনোই এটা হবে না ডিস্টার্ব তো হয় না সি কাইন্ড হয় না সমুদ্র কখনো দয়ালু হয় না তো দিস ইস ডেফিনেটলি বিং স্মুথ এখানে স্মুথ মানে মসৃণ মসৃণ মানে হচ্ছে একটু শান্ত বা অতিরিক্ত উত্তাল না থাকা তো দ্য সি বিং স্মুথ উই ওয়েন্ট ফর সেল এগুলো একটু বুঝে কিন্তু আনসার করবে পুঙ্খানুপুঙ্খ মানের সাথে রিলেট করতে যাবে না তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না হি ওয়েন্ট ড্যাশ টু অবলিক হিজ সুপিরিয়র হি ওয়েন্ট ড্যাশ টু অবলিক হিজ সুপিরিয়র তাহলে কি হবে এখানে তাকে বাধ্য করার জন্য কি করলেন গেলেন অন হিস ওয়ে আউট অফ হিস ওয়ে ইন হিস ওয়ে উইথ হিস ওয়ে কোনটা এখানে বসালে মিনিংফুল হয় দেখো সঠিক উত্তর হি ওয়েন্ট আউট অফ হিস ওয়ে টু অবলিক হিস সুপিরিয়ার মানে তিনি নিজের পথ থেকে সরে গেলেন যাতে করে তিনি তার উচ্চ পদস্থ কর্মী বা উচ্চ পদস্থ যিনি রয়েছেন তাকে তিনি মান্য করতে পারেন তাহলে হি ওয়েন্ট আউট অফ হিস ওয়ে এইট স্পেশালি স্কিলড ইন স্টোরি টেলিং অর্থাৎ গল্প বলাই কোন ভাবে দক্ষ কোন একজন ব্যক্তি তাকে আমরা কি বলবো স্পেশালি স্কিলড ইন স্টোরি টেলিং গল্প বলায় ভীষণ ভাবে দক্ষ কোন একটি ব্যক্তি তাকে আমরা ন্যারেটার কম্পোজিটার ভোকালিস্ট নাকি রেকনটার কোনটা বলতে পারি ন্যারেটার মানে হচ্ছে যে বর্ণনা করে এবং এটাই এখানে সঠিক উত্তর কম্পোজিটার মানে কোন কিছু কম্পোজ করা দেখবে গান কম্পোজ রচনা করছে এই টাইপের কম্পোজিটার ভোকালিস্ট তাহলে কি ভোকালিস্ট মানে ওই অনেকটা যারা কণ্ঠশিল্পী হয় তাদেরকে ভোকালিস্ট বলা হয় আর তারপরে যেটা রয়েছে এই ওয়ার্ডটা একটু নতুন তোমাদের কাছে বোধ হয় সেটা হয়ে যাচ্ছে রিকন্টার রিকন্টার মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু গল্প মানে মানে কি বলবো মানে খুব সুন্দর যে মানে চাটুকারিতা করতে পারে বা চুটকি টাইপের কিছু বলতে পারে তাকে কিন্তু বলা যেতে পারে রেকন্টার আবার এখানে কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু বর্ণনা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু ন্যারেটার হয় কিন্তু আমার মনে হয় এখানে তোমরা যদি রেকন্টার কে আনসার করো তাহলে সব থেকে বেটার হয় কারণ রেকন্টার মানে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা মানে গল্প পটু ব্যক্তি বা গল্প পটু লোক বলতে পারো যে জমিয়ে মে সুন্দর ছোট ছোট গল্প করে কথা বলতে পারে এরকম ব্যক্তি তাহলে কিন্তু আমার মতে রেকন্টারটা কিন্তু সব থেকে নিয়ারেস্ট হবে রাদার দ্যান ন্যারেটার যদি রেকন্টার না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা ন্যারেটার করতে পারো কিন্তু যেখানে এখানে বলে দিয়েছে যে যেহেতু স্টোরি টেলিংটা বিশেষ করে তাই জন্য কিন্তু তোমরা রেকন্টারটাকেই আনসার করবে ন্যারেটারটাকে কিন্তু করবে না এটা আমি তোমাদের পিডিএফ এ ঠিক করে দেবো বাট রেকন্টারটা আমার মনে হয় কিন্তু তোমাদের কাছে সব থেকে দরকার মানে এখানে যেটা রয়েছে চারটার মতো রেকন্টারটা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ওকে নেক্সট ফাইন্ড আউট দ্য রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এখানে কিন্তু বানানের যে একটা প্রশ্ন সঠিক নয় এখানে ভুল বানানটাকে বলতে হচ্ছে অ্যাম্বিগোস লিবারেশন কম্পিটিশন ইম্পারফেক্ট অ্যাম্বিগোস কথাটার মানে অস্পষ্ট লিবারেশন মানে মুক্তি কম্পিটিশন মানে প্রতিযোগিতা আর ইম্পারফেক্ট মানে হচ্ছে অপূর্ণতা এখানে সঠিক বানানটা মানে যেটা ভুল সেটা অ্যাম্বিগোয়াস বানানটা দেখে নাও এটা হবে সঠিক বানান এ এম বি আই জিউ ও ইউ এস অ্যাম্বিগুয়াস ফিলিং আ গিল্ট এক কথায় কি হবে ফিলিং আ গিল্ট কোন যাকে বলতে পারো কি বলবো মানে দুঃখ পাওয়া বা কোন ব্যাপারে নিজের একটা দোষ মনের মধ্যে ফিল হওয়া সেটা আর কি অনুশোচনা রেকিউপারেশন হবে না পুনরুদ্ধার রিপারেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আর রিফালজেন্স মানে প্রত্যাবর্তন ফিরে আসা রিটার্ন এই ধরনের আর রিমোর্স মানে কিন্তু অনুশোচনা তাহলে ফিলিং আর গিল্ট মানে কি হয়ে যাচ্ছে রিমোর্স অপশন ফোর ইলেভেন জেন্ডার চেঞ্জ অনেকদিন পর আমরা জেন্ডার একটা প্রশ্ন পেয়েছি ফাইন দা জেন্ডার অফ এনিমি চেঞ্জ করতে হবে না এনিমি কি জেন্ডার সেটা বলতে হবে ম্যাসকিউলাইন ফেমিনাইন কমন নিউটার এই চার রকম জেন্ডারই হয় আমরা জানি 
তো দেখো এনিমি কিন্তু বোথ ক্যান বি ফিমেল অ্যান্ড অলসো মেল তো এইটা কিন্তু আমাদের চলে যাচ্ছে কমন জেন্ডারের আন্ডারে উভয় লিঙ্গ ঠিক আছে ইউ সুইটেবল অক্সিলারি ভার্ভ ইউ ড্যাশ গো ওনলি ইফ ইউ হ্যাভ পারমিশন অর্থাৎ মডেল ভার্ভের মধ্যে পড়ছে যে তুমি যেতে পারো যদি তোমাকে পারমিশন দেওয়া হয় বা যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে পারো এই যে সম্ভাবনার কথাটা বলা হচ্ছে এটা কোট উট শ্যাল কোনোটাতেই আসে না আসে হচ্ছে মেতে তাহলে হয়ে যায় ইউ মে গো ওনলি ইফ ইউ হ্যাভ পারমিশন থার্টিন অফ দ্য ফোর উইচ সেন্টেন্স ইজ কারেক্টলি পাংচুয়েটেড তো পাংচুয়েশন এর প্রশ্ন এখানে দেখো বিভিন্ন ওয়েতে পাংচুয়েশন দেওয়া রয়েছে তো পাংচুয়েশন দেখবে একটা শেখার নিয়ম হচ্ছে প্রথম অক্ষর সবসময় ক্যাপিটাল লাস্টে ফুল স্টপ এবং ডেফিনেটলি মাঝখানে কিন্তু ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক মানে পাংচুয়েশন দিতে হবে তো দেখো সেকেন্ড অপশনে তো প্রথমে এটা ভুল এটা ভুল এখানে এটা হয় না কখন আচ্ছা এখানে একটা কমা হবে আর এখানে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সেরকম হ্যাঁ এখানে কিন্তু এইটাই শুধুমাত্র ভুল রয়েছে বাট প্রথমটাই দেখো এটা ঠিক আছে এখানে শি অলওয়েজ এনজয়েড সুইট চকলেট চিপস অ্যান্ড টফি অ্যাপলস তো এক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম অপশনটাই একমাত্র ঠিক যেটা কিন্তু কারেক্টলি পাংচুয়েটেড ওকে নেক্সট ফোরটিন দ্য ওল্ড ম্যান সাফারিং ড্যাশ ফিভার বৃদ্ধ মানুষটি জ্বরে ভুগছে তাহলে সাফার করছে সাফারিং কি থেকে সাফারিং করছে ফিভার থেকে তাহলে কি হবে এখানে প্রেপোজিশন অ্যান্ড অ্যাট ফ্রম নাকি অন রাইট আনসার উইল বি ফ্রম ফিভার অর্থাৎ জ্বর থেকে সাফার করছে ফ্রম ফিভার ফিফটিনে রয়েছে মেলিফ্লুয়াস মেলিফ্লুয়াস মিনস মেলিফ্লুয়াস এর অর্থ দেখো মেলিফ্লুয়াস মানে হচ্ছে সুমধুর যে শব্দ অর্থাৎ সুইট সাউন্ডিং ক্যাকোফোনিক লাউড ইরিটেটিং সঠিক উত্তর সুইট সাউন্ডিং মধুর শব্দ ক্যাকোফোনিক মানে ঠিক তার উল্টোটা অপোজিট ওয়ার্ড বলতে পারো কারণ এটার মানে হয়ে যাচ্ছে কর্কশ শব্দ লাউড মানে জোরে ইরিটেটিং মানে বিরক্ত সিক্সটিন আ উডেন বক্স উইথ আ ফ্রন্ট অফ ওয়ের ফর র্যাবিড মানে একটা কাঠের বাক্স খরগোশের জন্য তার সামনে তার রাখা রয়েছে খরগোশের জন্য তার রাখা একটা বাক্স তো এটা কি বলে এটাকে ইনফর্মারি হাত ক্যানেল না মিন্ট এটা মেনলি খরগোশ রাখার জায়গা এটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু হাত ঠিক আছে মানে এটাও কিন্তু একটু ওয়ান ওয়ার্ড সাজেশন এর আকারেই দেওয়া রয়েছে তোমাদের পরে বুঝে নিতে হবে যে এটা কি বলতে চাইছে ঠিক আছে হাত এখানে কিন্তু হাত হবে সঠিক উত্তর ইনফর্মারি মানে কিন্তু যেখানে মেনলি উম হাসপাতাল টাইপের বলা যেতে পারে আর ওই যে যেটা হজ বললাম ওটা খরগোশের যে রাখার জায়গা বিশেষ করে খরগোশের যে বাক্স বা খাঁচা যেগুলো হয় সেটা কেনেল যেটা সেটা তো তোমরা জানোই অনেকে সেটা হচ্ছে কুকুরের ঘর সেটাকে কেনেল বলা হয় আর মিন্ট মানে কিন্তু টাকশাল বা মিন্ট মানে এমনিতে পুদিনা পাতাও হয় সেভেন্টিন সাবস্টেন্সিয়াল এর সিনোনিম কি হবে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং যেটা অনেকদিন চলে মজবুত এই ব্যাপারটা লাস্টিং এইটিন দিস কাস্টম সিম টু হ্যাভ অরিজিনেটেড ড্যাশ ইজ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি মানে এই যে নিয়ম বা এই যে কাস্টমটা দেখতে পাচ্ছ প্রথাটা এটা ইউরোপীয় দেশ থেকে মানে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ থেকে উদ্ভূত হতে পারে বা উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয় অরিজিনেটেড আবিষ্কার হয়েছে তো কি হবে বাই ইন উইথ না ফ্রম তো আমরা কিন্তু এটা বলেই দিচ্ছি যে ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে মানে এটা ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তে এটা কিন্তু অরিজিনেট হয়েছে তাহলে অরিজিনেটেড ইন ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রি কেউ কিন্তু ফ্রম করবে না অপোজিট ওয়ার্ড অফ ডেমলিশ ধ্বংস করা ডেমলিস মানে কি ধ্বংস বা ডেস্ট্রয় অপোজিট কি হবে শিফট বিল্ড রিপিট হাইড অপোজিট বলেছে বলো কি হবে ধ্বংস করা বা নষ্ট করা তার অপোজিট বিল্ড বা নির্মাণ করা তৈরি করা লাস্ট প্রশ্ন অপোজিট ওয়ার্ড অফ এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট এর অপোজিট Elusive, 
তো দেখো এক্সপ্লিসিট মানে কিন্তু স্পষ্ট আর এখানে কিন্তু অ্যাম্বিগুয়া সঠিক উত্তর হবে যেটা হয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট তাই তো বাকি মানে গুলো একটু বলে দিই ইলিউসিভ মানে হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু অধরা থাকা ফাঁক থাকা বা মনে পড়ে পড়ছে না এরকম কোনো কিছু কি আমরা ইলিউসিভ বলে থাকি অ্যালিউসিভ মানে হচ্ছে কোনো কিছু ইঙ্গিত দেওয়া সংকেত পূর্ণ কোনো কিছু ঠিক আছে আর অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস এটার মানে দুশ্চিন্তা পূর্ণ বা আর একটা মানে হয় যেটা হচ্ছে যার দুহাত সমানে চলে সভ্যসাথী এটাও কিন্তু অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আসে কিন্তু এক্ষেত্রে এক্সপ্লিসিট এর অপোজিট হয়ে যাচ্ছে অ্যাম্বি ক্লিয়ার তো আজকের এই অবধি থাকলো তোমাদের কুড়িটা প্রশ্ন উত্তর প্রত্যেকে ভালো থাকবে দেখা হচ্ছে পরের দিন